नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या युट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री लाईन आणि प्लेन याचे रिव्हिजन घे करणार आहोत लक्षात घ्या ठीक आहे आता या तिन्ही टॉपिकचं जर एकत्रित वेटी जर बघितलं आपण तर एक चार ते पाच क्वेश्चन असतात लक्षात घ्या सी ई टीला आणि हे तिन्ही पण टॉपिक कसे आहेत की एकमेकाचे रिलेटेड आहेत यामध्ये जवळपास तुमचं वेक्टर पण कवर होतं लक्षात घ्या पण आता सुरुवातीला आपण काय करूयात की हे तिन्ही टॉपिक कवर करूयात मग आता त्याच्यामध्ये थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री या टॉपिकचे मी सुरुवातीला फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो कारण ह्या तिन्ही टॉपिकबद्दल काय माहिती आहे का की तुम्हाला फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत फॉर्म्युले जर आले तर एक्झाम्पल लगेच येणार आहे फक्त फॉर्म्युले पाठ झाले पाहिजेत आणि हा कुठला फॉर्म्युला कुठं वापरायचा हे लक्षात आलं पाहिजे कारण तुम्ही ज्यावेळेस तिन्ही पण टॉपिकची रिव्हिजन करता त्यावेळेस तिथं कन्फ्युजन होतं लक्षात घ्या ठीक आहे मग ते कन्फ्युजन आपल्याला करायचं नाही आहे ठीक आहे मग त्यासाठी आपण वन बाय वन काय करूयात एक 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 टॉपिक घेऊयात त्याचे फॉर्म्युले सुरुवातीला मी एक्सप्लेन करतो त्याचबरोबर ते झाल्यानंतर आपण काय करणार आहोत की कोणत्या फॉर्म्युल्यावरती जास्त एक्झाम्पल आलेत ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला त्या फॉर्म्युल्याच्या रिलेटेड जे काय प्रॉब्लेम्स असतील त्याची अजून तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची ठीक आहे जर ते परफेक्ट झालं नसेल तर ठीक आहे मग आता बघा पहिल्यांदा पहिला टॉपिक आपला कुठला आहे तर थ्री डी थ्री डी म्हणजे काय थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री म्हणजे थ्री थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री लाईन अँड प्लेन याच्यातला थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री हा ह्या दोघांचा बेस आहे लक्षात घ्या मग ते तुम्हाला आले पाहिजे त्यातल्या कन्सेप्ट तुम्हाला आल्या पाहिजेत म्हणजे काय आता बघा की तुम्हाला माहित आहे की ए बी सी म्हणजे काय डायरेक्शन रेशोज एल एम एन म्हणजे काय डायरेक्शन कोसायन्स अल्फा बेटा गॅमा डायरेक्शन अँगल्स आहेत ठीक आहे मग यांच्यातले रिलेशन्स पण बघा कसे आहेत रिलेशन काय आहेत एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर इक्वल्स टू काय असतं वन हे माहिती आहे तुम्हाला त्याचबरोबर एल स्क्वेअर एम स्क्वेअर एन स्क्वेअर जर वन असेल तर कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गॅमा इक्वल्स टू वन बरं तुम्हाला या फॉर्म्युल्याच्या बेस दोन प्रू दॅटचे एक्झाम्पल आहेत टेक्स्टबुकमध्ये आणि ते दोन्ही पण एक्झाम्पल एक दोन दोन वेळा आलेत सी ई टीला ठीक आहे तिथं प्रू दॅट म्हणून सांगितलं आहे सी ई टीला इक्वल्स टू जो फूडचा नंबर आहे तो ऑप्शनमध्ये होता ठीक आहे म्हणजे हा फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा आहे त्याचबरोबर एल स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर म्हणजे तुम्हाला डायरेक्शन कोसायन्स दिले जातात आणि म्हणजे एक तर ते तीन नंबर दिले जातात आणि तुम्हाला विचारलं जातं की हे डायरेक्शन कोसायन्स आहेत की नाहीत किंवा ऑप्शन दिले जातात आणि खालील पैकी कोणते डायरेक्शन कोसायन्स आहेत ठीक आहे हे विचारलेलं असतं लक्षात घ्या आता मी मराठीत सांगतो ते इंग्लिशमध्ये असणार आहे तिथं मग त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं की सगळ्यांचा स्क्वेअर करून ॲडिशन करायचे ॲडिशन जर त्याची वन आली तर ते डायरेक्शन कोसायन्स असणार आहेत ठीक आहे त्याचबरोबर अजून याचा वापर कशासाठी होतो तर एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा आपण म्हणतो बरोबर एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा त्यानंतर एम इक्वल्स टू कॉस बीटा आणि एन इक्वल्स टू कॉस गॅमा म्हणजे अल्फा बीटा गॅमा याच्यामध्ये तुम्हाला अल्फा आणि बीटा देतात गॅमा विचारतात ठीक आहे मग या टाईपचे पण क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या सी ई विचारले म्हणजे एवढेच जर फॉर्म्युले आपण बघितले तर याच्यामध्ये तीन ते चार क्वेश्चन तयार होतात आणि अतिशय सोपे आहेत फक्त तुमचं कॅल्क्युलेशन चांगलं पाहिजे ठीक आहे यानंतर अजून कुठलं रिलेशन आहे बघा की जे तिन्ही टॉपिकमध्ये आपल्याला यूज होतं तर एल एम एनचं रिलेशन एल एम एनचं रिलेशन कशाबरोबर ए बी सी बरोबर काय रिलेशन आहे तर एल इक्वल्स टू प्लस मायनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर एम इक्वल्स टू प्लस मायनस बी अपॉन अंडर रूट सेम तेच आणि एल एम एन इक्वल्स टू प्लस मायनस सी अपॉन अंडर रूट आता तुम्हाला डायरेक्शन कोसायन्स फाईंड करायला होतात ते लक्षात घ्या मग डायरेक्शन कोसायन्स फाईंड करायला होतात आणि डायरेक्शन रेशोज देतात मग त्यावेळेस तुम्हाला हा फॉर्म्युला आठवला पाहिजे ठीक आहे आणि अजून एक तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये क्वेश्चन होता किंवा आहे लक्षात घ्या काय सांगा तो क्वेश्चन तर असं आहे की तुम्हाला पॉईंट ए देतात एक्स ठीक आहे असं म्हणूयात आपण त्याला एक्स वन वाय वन झेड वन त्यानंतर ए बी बार म्हणजे डायरेक्शन रेशोज देतात काय असणार डायरेक्शन रेशो सांगायचे ए बी सी ठीक आहे डिस्टन्स देतात ए बी बार मधलं डी आणि फाईन कॉर्डिनेट ऑफ बी विचारतात तुम्हाला मग त्यावेळेस तर आपण एक फॉर्म्युला आहे एकच एक्झाम्पल आहे ठीक आहे मग तेही तु तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की एक्स इक्वल्स टू किंवा एक्स इक्वल्स टू काय म्हणूयात आपण त्याला 
कि x1 वन प्लस माइनस एल डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एम डी और जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डी हा फॉर्म्यूला है ठीक है हा फॉर्म्यूला एक्जाम्पल विचार कि डायरेक्ट फॉर्म्यूला विचार कंडिशन संगते फॉर्म्यूला विचार मैं तो तुम्हारा लक्षा आल पाए लक्षा गयाबर अजु का तो सगत महत्वाच दोन कंडीशन है एक तो है परपेंडिकुलर की कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन का संगा परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो मजे ए बी सी मे डायरेक्शन रेशोज मैं यठिका कि डायरेक्शन रेशोज आना है दोन बरबर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बर हे जे परपेंडिकुलर की कंडीशन है ये एक्जाम्पल आता ट्राइंगल जे कि तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल संगत मैं राइट एंगल ट्राइंगल मे परपेंडिकुलर आतो बर परपेंडिकुलर संगता ठीक है परपेंडिकुलर ऐट को पॉइंट है ये पैल चेक कराए लक्ष परपेंडिकुलर ऐट पॉइंट बी सी जे क्या आल तो इतना बी आल तो ए इत सी इत पत अपने तो कॉर्डिनेट महत है ए बी सी महत का नहीं मग आता का सॉरी ए बी सी मे मैं क्या मना चाहिए डायरेक्शन रेस्टोज महत है का नहीं महत मैं अपन का लक्षा गया अपने ए बी बार फाइंड कराव लगता है बी सी बार ए बी बार मे बी बार माइनस ए बार बी सी बार मे सी बार माइनस बी बार यहाँ अपने का मिलते ए वन बी वन सी वन यु अपने का मिलते ए टू बी टू सी टू आ ज्या दोन वैल्यू आलिया दोगे अपन नर कुछ कंडिशन यूज करते परपेंडिकुलर की कंडिशन यूज करते बर ये कशा सा करो अपन तो हाँ तीन कॉर्डिनेट मे कु तरी एक आनोन दिल्ला आतो तुम्हारा मैं फाइंड करना अपने का ए बी बार ए सी बी सी बार मे डायरेक्शन रेशोज फाइंड करावे लगता मग अपन वपर ऐज अ परपेंडिकुलर कंडीशन मन कर जो अन्नोन है तो फाइंड करते ठीक है याचर अजु कुछ कंडीशन है बगा यहाँ मजा मधे को लिनिअर एक कंडीशन है जो अतिशय महत्व है को लिनिअर मजे ए बी सी अन पॉइंट दिल्ले को लिनिअर संगित कि लाइन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स ठीक है मैं को लिनिअर आती तो इतना तो कराव लगता पन को लिनिअर सा बुम्हला पॉइंट दिल जता डायरेक्शन रेशो दिल जाए जर कदाचित डायरेक्शन रेशो दिल तो चांगली गोष है पर नील तो क्या करना तुम्हें तो समझू गया मत का करना तुम्हें ए बी बार आ ए सी बार फाइंड कराव लगता ए हा कॉन्स्टंट कॉमन ठेवा दोनों इकड़ पन ए बी बार आ सी बार ए बी बार का कि तुम्हारा मिलता ए वन बी वन सी वन ए सी बार वरुण ए टू बी टू सी टू मग को लिनिअर की कंडिशन है का तुम्हारा तो लक्षा आल लगे का संगा कंडिशन अ वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू हि को लिनिअर की कंडिशन है ज्यादा मे अपने अल्फा कि एक्स अस फाइंड कराएं होता मैं हा तीन कॉर्डिनेट पैकी एक कशा तरी का अन्नोन है लक्षा गया मे आता हि जी का परपेंडिकुलर की कंडिशन अल कि को लिनिअर की कंडिशन अल हि फिर थ्री डायमेंशन जॉमेट्री मे यूज करते अपन अस का नहीं लक्षा गया लाइन मे पे यूज करावे लगते हैं प्लेन मे पे इत जे का तुम्हें फॉर्म्युले शिकन आह ठीक है थ्री डायमेंशन जॉमेट्री मे तो तुम्हारा है ते लाइन मे आ प्लेन मे पपरावे लगता रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लेमला ठीक है पर अजु एक कुछ फॉर्म्यूला रहा है तो अजु एक फॉर्म्यूला रहा है बगा कि तुम्हारा दोन डायरेक्शन रेशोज दिल जता ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू परपेंडिकुलर लाइन अस का संगित ठीक है मैं दोन डायरेक्शन रेशो दिल तीन ठीक है और तुम्हारा तीसरा फाइंड करावे लगता लक्ष मेस का बगा ऑलरेडी तुम्हारा ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू ये दिल है और तुम्हारा तीसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड करा लगता लक्ष दिया ठीक है मत कस फाइंड करना तुम्हें तो दोन मेथड है इतनी बेस्ट मेथड को तो सरल हँच का आय जे के इत ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू हाँ डिटर्मिनेंट का लक्षा गया क्रॉस बॉर्डर घाय क्रॉस बॉर्डर घर आय जे के जो का कोई पेशंट आना है तो आना है ए थ्री बी थ्री सी थ्री बर हाच क्वेश्चन अजू कसा विचारू शकता तो समझू गया हाच क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्शन रेशो पाइंड कराएं लगती ठीक है कि सीईटी मे तुम्हारा विचार 
दोन डायरेक्शन रेशोज देतील ठीक आहे ते एकमेकाला परपेंडिक्युलर असणार लक्षात घ्या दोन डायरेक्शन रेशोज देतील डायरेक्शन रेशो दिल्यानंतर फाइंड विचारतील डायरेक्शन अँगल्स दोन डायरेक्शन रेशोजवरून डायरेक्शन अँगल्स म्हणजे अल्फा बीटा गॅमा विचारतील तुम्हाला डायरेक्शन कोसायन्स विचारू शकतात मग त्यावेळेस तुम्ही काय करणार तर ह्या दोन डायरेक्शन रेशोजवरून आय जे के क्रॉस प्रोडक्ट घेणार तुम्ही काय करणार आहे तिसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड करणार तिसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड केल्यानंतर बघा इथं काय करणार तुम्ही ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ठीक आहे हे तुम्ही इथं लिहिणार आहे ठीक आहे आणि याच्यावरून काय करणार तिसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड करणार त्याचबरोबर तिसरा डायरेक्शन रेशो फाइंड केल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की ए बी सी जर माहीत असेल तर तुम्ही फाइंड करू शकता एल एम एन आणि एल एम एन वरून आपण काय फाइंड करू शकतो अल्फा बीटा गॅमा या व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकतो म्हणजे हे एवढे फॉर्म्युले जे आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत हे सगळे फॉर्म्युले तुमचे पाठ पाहिजेत ठीक आहे मग आता मी बऱ्यापैकी फॉर्म्युले एक्सप्लेन केलेत तुमचे जेवढे पाठ आहेत ठीक आहे जे जर पाठ नसतील तर ते लिहून घ्या व्यवस्थित यानंतर आपण आता लाईनचे फॉर्म्युले बघूयात आता आपण लाईनचे रिलेटेड फॉर्म्युले बघूयात ठीक आहे लाईनमध्ये फॉर्म्युला काय आहे बेसिक तर वेक्टर इक्वेशन असतं आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅमडा बी बार कार्टेशन इक्वेशन असतं एक्स मायनस एक्स वन अपॉन ए वाय मायनस वाय वन अपॉन बी झेड मायनस झेड वन अपॉन सी ए बी सी म्हणजे डायरेक्शन रेशोज ठीक आहे त्यानंतर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलरचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट आता इथं हे काय मॅग्निट्यूड ऑफ अल्फा बार मायनस ए बार मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर मायनस ब्रॅकेट अल्फा बार मायनस ए बार डॉट बी बार आपण मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आता इथं लक्षात घ्या वेक्टर इक्वेशन असेल ठीक आहे त्याच्यामध्ये कंडिशन कसे की जर दोन लाईन एकमेकाला परपेंडिक्युलर करत परपेंडिक्युलर करत असतील ठीक आहे तर समजून काय घ्यायचं आहे की हा जो बी बार आहे त्यामध्ये काय करणार तुम्ही तो कसा फाइंड करणार तर त्या दोन्ही लाईनचा काय करणार तुम्ही क्रॉस प्रोडक्ट घेणार आहे ठीक आहे म्हणजे दोन इक्वेशन असणार त्यामध्ये इक्वेशन तयार करत असताना इथं बी वन बार क्रॉस बी टू बार असणार आहे त्याचबरोबर दोन पॉईंट असतील तर दोन पॉईंट असतील तर तुम्हाला माहिती आहे ए आणि बी असेल तर ए बी बार फाइंड करतो आपण तेही तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे त्याचबरोबर कार्टेशन इक्वेशनसाठी तुम्हाला एक्स वन वाय वन झेड वन एक्स टू वाय टू झेड टू देतील त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असलं पाहिजे त्यानंतर आता आपला अँगलचा फॉर्म्युला थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्रीमध्ये घ्यायचा राहिला लक्षात घ्या तो फॉर्म्युला काय कॉस थिटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वेअर प्लस बी वन स्क्वेअर प्लस सी वन स्क्वेअर डॉट अंडर रूट ए टू स्क्वेअर प्लस बी टू स्क्वेअर प्लस सी टू स्क्वेअर असं आहे म्हणजे अँगलवरती मॅक्सिमम त्यांनी क्वेश्चन विचारलेत मग ते अँगलचे जे काय फॉर्म्युले आहेत जे काय क्वेश्चन आहेत ते तुम्हाला परफेक्ट करायचे आहेत त्यानंतर इफ लाईन्स आर इंटरसेक्ट इच अदर एकमेकाला इंटरसेक्ट करत असतील आणि तर काय करतात ते तुम्हाला कार्टेशन इक्वेशन देतात दोन लाईनचे त्यामध्ये कुठंतरी एक अननोन देणार मग अननोन दिला असेल तर तुम्हाला इंटरसेक्टिंग लाईन पण सांगितलं असेल तर तुम्ही ही कंडिशन वापरू शकता डिटर्मिनेट इक्वल्स टू झिरो व्हॅल्यू पुट करा तुम्हाला अॅन्सर लगेच मिळणार आहे त्याचबरोबर शॉर्टेड डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय तर शॉर्टेड डिस्टन्स जर तुम्हाला विचारला असेल दोन लाईनमधलं तर ए टू बार मायनस ए वन बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस बी टू बार लक्षात घ्या म्हणजे हे थोडेसे बेसिक फॉर्म्युले झाले ठीक आहे मग याच्यामध्ये महत्त्वाचं अजून सगळ्यात काय अँगल आहे शॉर्टेड डिस्टन्स आहे त्याचबरोबर इक्वेशन तेही महत्त्वाचं लक्षात घ्या ठीक आहे ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत ह्याच्यावरती बेस्ट जे काही एक्झाम्पल आहेत ती तुमची परफेक्ट असली पाहिजेत मग आता यानंतर आपण आता प्लेनचे फॉर्म्युले बघूयात आता लक्षात घ्या प्लेनचा फॉर्म्युला काय तर प्लेनसाठी वेक्टर इक्वेशन असं असतं की आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार ठीक आहे ऐक लक्षात घ्या की याच्यावरती मी अगोदर पण व्हिडिओ तयार केलेले आहेत ठीक आहे ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे त्याच्यामध्ये मी डिटेलमध्ये सगळं घेतलेलं आहे बऱ्यापैकी जर सगळं एक्सप्लेन केलेलं लक्षात घ्या फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे कसा वापरायचा आहे तेही सांगितलेलं आहे ठीक आहे त्याचबरोबर प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स कुठले कुठले आलेत सगळे सेपरेट करून पण दिलेले आहेत म्हणजे तुम्ही काय करायचं आहे इथं फॉर्म्युले परफेक्ट करा ठीक आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही दुसरा व्हिडिओ बघणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं आहे की ते प्रॉब्लेम्स पण सोडवायचे आहेत म्हणजे ते आठवतात का बघा म्हणजे तुमचे रिव्हिजन चांगले होणार आहे ठीक आहे म्हणजे डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे नक्की ते व्हिडिओ बघा आता बघा कार्टेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन काय तर ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी झेड प्लस डी इक्वल्स टू झिरो लक्षात ठेवा कार्टेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन स्केलर आता जर तुम्हाला गिवन डेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टमध्ये किंवा स्टेल सॉरी स्केलर फॉर्ममध्ये द
म्हणजे कसं की या इक्वेशनमध्ये येतात तुम्हाला आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅमडा बी बार प्लस म्यू सी बार या फॉर्ममध्ये देतात आणि तुम्हाला विचारतात फाईंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मग त्यावेळेस त्याचं इक्वेशन काय असणार आहे की आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार म्हणजे लॅमडा आणि म्यूचा जो काय कोविबिशंट आहे त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घ्यावा लागतो तुम्हाला तसंच आता वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन म्हणजे एवढंच येणार आहे का किंवा डाटा फक्त येणं बरं डायरेक्ट नॉर्मल देणार आहेत का तुम्हाला नाही त्यामध्ये बदल पण होतात लक्षात घ्या म्हणजे गिवन डाटा बदलला की तुम्हाला ते सोडवण्याची मेथड पण बदलावी लागते मग काय असतं बघा की जर तुम्हाला तीन पॉईंट किंवा तीन वेक्टर दिले असतील गिवनमध्ये ए बी सी हे तीन पॉईंट किंवा ए बार बी बार सी बार हे तीन वेक्टर सेपरेटली दिले असतील आणि तुम्हाला सांगितलं असेल फाईंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मग त्यावेळेस तुम्ही कसं फाईंड करणार तर आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल्स टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार म्हणजे ए बी बार आणि ए सी बार तुम्हाला फाईंड करावं लागणार आहे ठीक आहे त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट आणि त्यानंतर मग तुम्हाला इक्वेशन मिळणार आहे बरं याला शॉर्टकट नाही आहे याला तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावंच लागणार आहे त्याचबरोबर अँगल बिट्वीन प्लेन टू लाईन किंवा लाईन टू प्लेन म्हणा काय असणार आहे सायन थिटाचा जो हा फॉर्म्युला आहे तोच तिथं फॉर्म्युला लक्षात घ्या जो थ्री डायमेन्शन जॉमेट्रीमध्ये चालू होतो तो शेवटपर्यंत प्लेनपर्यंत येतो फॉर्म्युला पण वेक्टर आता एक ॲडिशनसाठी आहे वेक्टरसाठी काय तर बी बार डॉट एन बार अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ एन बार लक्षात घ्या मॅग्निट्यूड कशी काढतो आपल्याला माहीत आहे अंडर रूटमध्ये आय जे केचे आय जे के ह्या कोइबिशनचा काय करतो आपण स्क्वेअर करतो त्याचबरोबर अँगल बिट्वीन प्लेन टू प्लेन असेल तर फॉर्म्युलामध्ये बदल काय आहे की एन वन एन टू असतं लाईनला बी वन बी टू असतं एवढाच बदल आहे खालचा फॉर्म्युला तर सेमच आहे त्यानंतर डिस्टन्स बिट्वीन पॉईंट फ्रॉम ओरिजिन मग आता डिस्टन्स काढायचा असेल तर फॉर्म्युला काय ए वन एक्स बी वन वाय प्लस सी वन झेड प्लस डी वन अंडर रूट ए स्क्वेअर ए वन स्क्वेअर बी वन स्क्वेअर सी वन स्क्वेअर आता हे मी ओरिजिन म्हटलं आहे पण इथं एक पॉईंट दिलेला असतो लक्षात घ्या तो पॉईंट तुम्ही इथं काय करू शकता पुट करू शकता ठीक आहे त्याचबरोबर अजून काय तर तुम्हाला कार्टेशन इक्वेशन देतील आणि कार्टेशन इक्वेशन ऑफ प्लेनवरून तुम्हाला डायरेक्शन अँगल्स विचारतील अल्फा बिटा क्या मग कसं काढणार मग त्यासाठी लक्षात घ्या इथं ए बी सी हे माहिती आहे आपल्याला म्हणजे डायरेक्शन रेशोज आहेत त्याच्यावरून डायरेक्शन रेशोजवरून डायरेक्शन कोसायन्स काढणार डायरेक्शन कोसायन्सवरून डायरेक्शन अँगल्स म्हणजे प्लेनमधून आपण थ्री डायमेन्शन जॉमेट्रीमध्ये जातो लक्षात आलं आहे म्हणजे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला महत्त्वाचे आहेत अतिशय महत्त्वाचे आहेत मग आता हे सगळे फॉर्म्युले आपण एकदा रिवाईज केलेले आहेत व्यवस्थित ठीक आहे त्याचबरोबर प्लेनमधला जो पहिला एक्झरसाईज आहे त्यातली त्या शेवटची चार एक्झाम्पल पहिल्या एक्झरसाईजमधली शेवटची चार एक्झाम्पल अतिशय महत्त्वाची आहेत ती परफेक्ट करायचीच आहेत तुम्हाला ठीक आहे आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेलीच आहे ती व्यवस्थित व्हिडिओ सगळे बघा ठीक आहे आणि त्याचबरोबर शॉर्टकट पण थोडेफार सांगितलेत त्यामध्ये मी आणि तुम्हाला सोडवायला पण एक्झाम्पल दिलेत मग ते एक्झाम्पल पण सोडवायला जमतात का बघा फॉर्म्युले आठवतात का बघा कारण हे फॉर्म्युले जर परफेक्ट झाले तर तुमची पाच एक्झाम्पल तुम्हाला पटकन सुटणार आहेत ठीक आहे तर आम आपण इथं आता थांबणार आहोत व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद